tienen en común? Un cerebro humano y un trozo de plastilina. Mucho más de lo que creen. Para los que nunca habían visto uno antes, les tengo con ustedes el majestuoso cerebro humano, visto a través de una resonancia magnética. Y miren, vamos a ponernos un poquito técnicos aquí, pero no se me asusten. Van a ver que la neuroanatomía es mucho más sencillo de lo que creen. Acá hasta arriba, en, la, en el puro bordecito del cerebro, esa línea que se ve un poquito más gris se llama sustancia gris o corteza cerebral. Y ella es la responsable de darnos las funciones más complejas posibles. Por ejemplo, hasta adelante tenemos a la corteza prefrontal. Y gracias a ella es que tenemos una personalidad, podemos emitir un juicio y tomar decisiones. Un poco más atrás, todavía en el lóbulo frontal, tenemos a la corteza motora. Y por ella es que podemos movernos. Ella da la orden de movernos tanto voluntariamente como involuntariamente. Estos temblores que tengo en mis manos, también corteza motora. Un poco más atrás tenemos a la corteza parietal. Ahí se encuentra el área sensitiva. Ella recibe todo esto y determina si son sensaciones placenteras o dolorosas. Un poco más abajo, en las líneas de esta área, más o menos, tenemos a la corteza temporal. Y una de sus principales funciones es capturar todos estos sonidos que nos rodean a través de los oídos y darles un sentido para convertirlos en palabras y en idiomas. Y finalmente, tenemos a la corteza occipital en el fondo del cerebro y ella recibe todos estos estímulos luminosos capturados por la retina, transformados en corrientes eléctricas y es allí donde se transforman en imágenes a color. Son funciones bastante complejas, ¿verdad? Un poco más abajo de la corteza, ya todo esto un poquito más grueso, todo esto un poco más blanco, se llama sustancia blanca. Y gracias a ella es que existe comunicación entre un punto del cerebro y otro. Y vamos a ver que esto es sumamente importante. Ahora, si abriéramos el cerebro y escarbáramos en sus profundidades, encontraríamos al enigmático sistema límbico, el responsable en gran medida de nuestra memoria, nuestras emociones más intensas y nuestros sentimientos más profundos. Así que la siguiente vez que le quieras decir a alguien que lo amas con todo tu corazón, mejor dile que lo amas con todo tu sistema límbico. Ahora, este como tallo que tenemos aquí se llama tallo cerebral. Y gracias a él es que en el cuerpo humano se llevan a cabo funciones tan vitales como mantener a nuestros pulmones respirando o a nuestro corazón latiendo. Y por último, este como arbolito que tenemos al fondo se llama cerebelo. Y es importantísimo porque gracias a él es que podemos mantener un equilibrio en todos nuestros movimientos y un balance. Así que bueno, ahora después de esa clase de neuroanatomía, ustedes ya que son expertos, me van a poder decir si notan algo raro en la siguiente imagen. ¿Qué dicen? ¿Cómo imaginarían a esta persona? Fue publicado por The Lancet y titulado como El cerebro del collar blanco, y muy acertadamente. En el 2007, en Francia, se reportó el caso de un hombre que acudió al médico por molestias en sus piernas y tenía antecedente de haber sufrido hidrocefalia en su niñez, lo cual significa mucho líquido adentro del cerebro. Se sometió a tratamiento, no hubo más complicaciones y años más tarde acudió al médico por estas molestias. Por el antecedente que tenía, le tomaron una tomografía y se encontraron con esto. Sin embargo, él solamente fue por molestias en las piernas. ¿Dónde está toda mi sustancia blanca y sustancia gris? ¿Y dónde está todo el cerebro? No tiene sentido, ¿verdad? Aquí les va otra imagen. Y aquí quiero que me digan qué ven, o más bien, qué no ven. En el 2014, en China, se reportó un caso de una mujer que a sus 24 años 
fue diagnosticada con ausencia total de cerebelo. Y sí, se comentaba que había tenido algunos retrasos en, en, sus, en los hitos del desarrollo para aprender a hablar, a caminar, a lo mejor aprendió un poco después, no era la persona más coordinada y no podía correr en una línea completamente recta, pero fuera de eso no se reportó ninguna alteración cognitiva importante, cosa que se esperaría al ser dueña de una imagen como esta. ¿Por qué? Se llama neuroplasticidad. Y es tan fascinante que ya se ha discutido en otras charlas TED casos como estos en todo el mundo. Es la capacidad del cerebro de readaptarse y remodelarse con tal de sustituir algún área lesionada o potenciar alguna función. Y miren, yo soy solamente un estudiante, pero al leer historias como estas me surgieron dos preguntas. Y para la primera, noté un común denominador en ambas historias. ¿Lo notaron? Claro, además de la alteración morfológica importante, ¿verdad? Ninguna de las dos personas estaba consciente de su condición. Así que yo me pregunté y yo les pregunto a ustedes, ¿qué tanto impactará en uno mismo lo que nos decimos que somos capaces de hacer? ¿Qué tanto impactará en los otros lo que les decimos que, somos capa que, que son capaces de hacer? ¿Qué tanto impactarán las etiquetas que nos ponemos? ¿Cuántas veces no te has autosaboteado y te has dicho que no, incluso antes de intentarlo? Neuroplasticidad. ¿Qué capacidad te estás dando? ¿Qué potencial le estás imponiendo a tu cerebro? Y es que la neuroplasticidad es una esperanza para médicos, psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales y todo aquel que se dedique a trabajar con personas con algún tipo de deficiencia a nivel de sistema nervioso. Pero, ¿qué tal que tú no te dedicas a ninguna de estas cosas? ¿Por qué sería relevante para ti conocer esta plasticidad del cerebro? Porque resulta que tú también puedes hacer uso de ella. Mi segunda pregunta fue, ¿cómo? Y la respuesta, creando nuevas conexiones. Y te lo voy a explicar con una actividad pues tan común como tocar el piano. ¿Qué pasará adentro de la cabeza de esta persona mientras toca ese instrumento? Pues vamos a ver. Para empezar, al estar tocando el piano, lo más probable es que la persona pues, esté observando sus dedos, observando las teclas y tal vez una partitura. Por lo tanto, vamos a estar activando a la corteza occipital, ¿verdad? Pero todos sabemos que para tocar el piano uno necesita mover sus dedos. Por lo tanto, vamos a usar a la corteza motora, ¿verdad? Ahí tenemos una conexión. Pero, pues al tocar el piano, cada una de nuestras manos y nuestros dedos se mueven en su propia dirección, en su propia danza, al igual que cada uno de los pies. Por lo tanto, necesitamos un grado importante de coordinación. ¿Quién entra ahí? El cerebelo. Otra conexión. Y al estar ejecutando esta melodía, lo más probable es que estemos escuchándolo, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a activar a la corteza temporal. Otra conexión. Y si esta melodía es capaz de despertar sentimientos adentro de uno, vamos a estar activando a las profundidades del sistema límbico. Así que por lo menos al final tendríamos estas conexiones, ¿verdad? ¿Cómo se vería? Algo como esto. Un montón de conexiones y luces, o más bien sinapsis, alrededor de todo el cerebro. ¿Ustedes creen que estas conexiones existirían si esta persona nunca hubiera tocado el piano en su vida? Claro, tal vez el área motora, el área visual, temporal, todo esto se activaría pues, al escuchar, al movernos, al hacer todo esto, pero exactamente estos caminos, estas conexiones que se forman particularmente al tocar el piano, no existirían. Así que, ¿qué puedes hacer tú? 
crea nuevas conexiones. ¿Alguna vez has conocido a alguien que es brillante, excepcional en múltiples disciplinas diferentes? Y tú te preguntas, ¿esta persona es tan brillante y por eso puede hacer tantas cosas? ¿O será que esta persona es tan brillante porque hace tantas cosas? Crea nuevas conexiones. Intenta cosas nuevas. Aprende un nuevo idioma, un nuevo instrumento, un nuevo deporte. Pinta, canta, baila, lávate los dientes o escribe con la mano puesta en la que regularmente usas. Intenta cosas nuevas y hazlo hasta que estas conexiones creen un cambio conformacional en tu cerebro. La clave está en la repetición. Las neuronas que se encienden juntas se quedan juntas. Antes de terminar, les tengo que confesar algo. Y es que no son todas buenas noticias. Existe algo que se llama neuroplasticidad negativa, que es básicamente lo que les acabo de decir, pero todo lo contrario. Es la capacidad del cerebro de debilitar o incluso destruir conexiones neuronales. Y lo peor, también nosotros podemos inducirla. Un ejemplo muy claro que creo que todos tal vez estamos familiarizados es a través del uso de drogas. Creo que todos hemos visto los efectos irreversibles que pueden llegar a causar en nuestra mente. Pero no es el único. Una pobre higiene del sueño, malos hábitos alimenticios, eh, una mala dieta, cosas que creemos que nada más afectan aquí abajo, resulta que también afectan acá arriba. Ya no son hábitos tan alejados a nosotros, ¿verdad? ¿Cuántas veces no hemos hecho más de una la última semana, el último mes, o los últimos 10 años? Destrucción de conexiones neuronales. Así que, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a usar esta plasticidad que te da ese órgano tan fascinante que tienes adentro? ¿De forma positiva o negativa? ¿Qué potencial le vas a empezar a imponer a tu cerebro a partir de hoy? ¿Cómo vas a comenzar a formar nuevas conexiones? Como dijo Santiago Ramón y Cajal, padre de las neurociencias modernas. Todo ser humano, si se lo propone, puede ser escultor de su propio cerebro. Muchas gracias.